украшение одежд моя днесь муза прославляет, Которая в очах невежд шутов вельможи наряжает. Не пышности я песнь пою, не истуканы за кристаллом В кивотах блещущий металлом услышат похвалу мою. Хочу достоинства я чтить, которые с собою сами Умели титлы заслужить похвальными себе делами, Кого ни знатный род, ни сан, ни счастье не украшали, Но кой доблестью снискали себе почтение от граждан. Кумир, поставленный в позор, немысленную чернь прельщает, Но коль художников в нем взор прямых красот не ощущает, Все образ ложные молвы, все глыба грязи позлощенной, И вы без благости душевной, не все вельможи таковы. Не перлы перские на вас, и не бразильские звезды ясны, для возлюбивших правду глаз Лишь добродетели прекрасны. Они — суть смертных похвала. Калигула, твой конь в Сенате, Не мог сиять, сияя в злате. Сияют добрые дела. Осел останется ослом, Хотя сыпь его звездами. Где должно действовать умом, Он только хлопает ушами. О, тщетно счастье рука! Против естественного чина Безумца рядит в господина Или в шумиху дурака. Каких не вымышляй, пружин, Чтоб мужу бую умудриться, Не можно век носить личин, И истина должна открыться. Когда не сверг в боях, в судах, В советах царских супостатов, Всяк думает, что я чупятов В морокских лентах, и звездах. Оставя скипетр, трон, черток, Быв странником в пыли и в поте, Великий Петр, как некий бог, Блистал величеством в работе. Почтен и в рубище герой, Екатерина в низкой доле, И не на царском бы престоле Была великою женой. И впрямь, коль самолюбья лесть, Не обуяла б ум надменный, что наше благородство, честь, Как неизящности душевны? Я князь, коль мой сияет дух, Владелец, коль страстьми владею, Болярин, коль за всех болею, Царю, закону, церкви, друг. Вельможу должны составлять Ум здравый, Сердце просвещенно, С собой пример он должен дать, Что звание его священно, Что он орудие власти есть, Подпора царственного здания, Вся мысль его, слова, деяния Должны быть польза, слава, честь. А ты, второй сардонопал, К чему устремишь всех мыслей беги? Не толь, чтоб век твой протекал Средь игр, Средь праздности и неги, Чтоб пурпур злато всюду взор В твоих чертогах восхищали, Картины в зеркалах дышали, Мусия, мрамор и фарфор. На толь тебе пространный свет, Простерши раболепны длани, На прихотливый твой обед Вкуснейших яств приносит дани. Такай густое льет вино, Левант звездами кофе жирный, Чтоб не хотел за труд всемирный Мгновенье бросить ты одно. Там воды в просеках текут, И с шумом вверх стремясь сверкают, Там розы средь зимы цветут, И в рощах нимфы воспевают. На толь, чтобы на все взирал, Ты оком мрачным, равнодушным, Средь радостей казался скучным, и в присыщении зевал. Орел по высоте паря, Уж солнце зрит в лучах полдневных, Но твой черток, едва заря, Румянец сквозь завес червленных, Едва по зыблющим грудям С тобой лежащие цирцеи Блистают розы и лилеи, Ты с ней спокойно спишь, А там... А там... 
Израненный герой, как лунь в обранях посидевший, Начальник прежде бывший твой, В переднюю к тебе пришедший Принять по службе твой приказ, Меж челядью твоей золотою, Поникнув лавровой главою, Сидит и ждет тебя уж час. А там вдова стоит в синях И горьки слезы проливает, с грудным младенцем на руках покрова твоего желает. За выгоды твои, за честь, она лишилась супруга. В тебе его, знав прежде друга, пришла мольбу свою принесть. А там на лестничный восход прибрел на костылях согбенный, бесстрашный, старый воин тот, тремя медальми украшенный, которого в бою рука избавила тебя от смерти. Он хочет руку ту простерти для хлеба от тебя куска. А там, где жирный пес лежит, гордится вратник голунами, взаимодавцев полк стоит к тебе, пришедших за долгами. Проснись, сиборит, Ты спишь или только в сладкой неге дремлешь? Несчастных голосу не внемлешь, И в развращенном сердце мнишь. Мне миг покоя моего Приятней, чем в истории веки, Жить для себя лишь одного, Лишь радостей уметь пить реки, Лишь ветром плыть, гнесть чернь ярмом, Стыд, совесть, слабых душ тревога, Нет добродетелей. Нет Бога, злодей, увы, и грянул гром. Блажен народ, который полн благочестивой веры к Богу, Хранит царев всегда закон, чтит нравы, добродетель строгу, Наследным перлом жен, детей, единодушие, блаженство, Во правосудии, равенство, свободу, во узде страстей Блажен народ, Где царь главой, Вельможи, здравы члены тела, Прилежно долг все правят свой, Чужого не касая дела. Глава не ждет от ног ума, И сил у рук не отнимает, Ей взор и ухо предлагает, Повелевает же сама. Сим твердым узлом естества Коль царство лишь живет счастливым, Вельможи, славы, торжества, Иных вам нет, как быть правдивым, Как блюсть народ, царя любить, О благе общем их стараться, Змеей пред троном не сгибаться, Стоять и правду говорить. О росший бодрственный народ, Отечески хранящий нравы, когда расслаб весь смертных род, Какой ты непричастен славы, Каких в тебе вельможей нет. Тот храбрым был среди бранных звуков, Здесь дал бесстрашный долгоруков Монарху грозному ответ. И в наши вижу времена Того я славного Камила, Которого труды, война и старость Дух не утомила. От грома звучных он побед Сошел в шалаш свой равнодушно, И от сахи опять послушно Он в поле Марсовом живет. Тебе, герой, желаний муж, Не роскошью вельможа славный, У мир сердец, пленитель душ, Вождь лавром масляной венчанный. Я праведну здесь песнь воспел, Ты ею славься, Утешайся, борись вновь с бурями, Мужайся, как юный возносись орел. Пари и с высоты твоей По мракам смутного эфира Громовой пролети струей И, опочив на лоне мира, Возвесели еще царя. Простри твой поздный блеск в народе, Как отдает свой долг природе румяна вечера заря